Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι που σου μαθαίνει σωστά τα πάντα για την πίτσα. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε αναλυτικά πώ κάνουμε τη ζύμη τη πίτσα στο σπίτι. Εβαθύναμε στη διαδικασία πότε και γιατί κάνουμε κάτι. Κατά τη διαδικασία ορίμα που ακολουθήσαμε, αφήσαμε τη ζύμη 3 ώρε εκτό ψυγείου, έπειτα τη βάλαμε στο ψυγείο για 36 ώρε. Όπω είπαμε, αν θυμάστε, στο ψυγείο μπορεί να μείνει η ζύμη από 24 μέχρι 48 ώρε. Και έπειτα τη βγάλαμε εκτό ψυγείου για να έρθει στη θερμοκρασία δωματίου ακόμα 2 ώρε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι έτοιμη και μα περιμένει. Σήμερα πραγματικά θα κάνουμε ένα νόστιμο και υπέροχο βίντεο. Αν είστε έτοιμοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Α, μια επιθύμηση. Ε, αν δεν είστε δημένοι στου παρέε μα, μην ξεχάσετε φεύγοντα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Η δική σα συμμετοχή είναι ο λόγο που γίνονται αυτά τα βίντεο. Φύγα. Έχουν ξεκινήσει να ενώνεται η μία με την άλλη όπω βλέπετε. Από αυτό είναι ακόμα ένα σημάδι ότι η μπάλα μα είναι έτοιμη. Έχει φουσκώσει καλά. Μέσα από μια φυσική ορίμανση που ακολουθήσαμε. Είναι πολύ μαλακή και αφράτη. Έτοιμη να την ανοίξουμε. Σα έχει συμβεί πολλέ φορέ στο σπίτι όταν ψήνετε πίτσα να καίγονται τα υλικά από πάνω και να διαλύουν τα τυριά μα και να είναι μια εικόνα όχι τόσο καλή. Γιατί συμβαίνει όμω αυτό, ε, Ο οικιακό φούρνο ψήνει κοντά στου 250 βαθμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πίτσα να πρέπει να παραμείνει μέσα στο φούρνο 10-15 λεπτά για να ψηθεί. Ανάλογα βέβαια με το πόσο δυνατό είναι ο κάθε φούρνο. Σε αντίθεση, ο επαγγελματικό φούρνο ή ακόμα και ο ξυλόφουρνο. Ψήνει κοντά στου 350 και 500 βαθμού και η πίτσα βγαίνει έξω έτοιμη μέσα σε 2 λεπτά. Άρα λοιπόν η παραμονή τη πίτσα στο φούρνο για πάνω από 10 λεπτά είναι ο βασικό λόγο που έχουμε αυτή την εικόνα από πάνω. Πώ μπορούμε να πετύχουμε όμω αυτό το ιδανικό αποτέλεσμα όταν τελικά μα είναι ομοιόμορφα λιωμένα από πάνω και τα τριγιά μα στα φτερά να είναι έτοιμη και ζύμη. Θα βάλουμε λοιπόν το φούρνο μα πάνω κάτω αντίσταση και θα τον υποθερμάνουμε για 45 λεπτά. Έπειτα θα βάλουμε στο κάτω μέρο του φούρνου την πίτσα μα μόνο με τη σάλτσα, χωρί τα υλικά μα. Θα την αφήσουμε να ψηθεί για περίπου 7-8 λεπτά μέχρι να πάρει και το ωραίο καθετή χρώμα από κάτω. Μετά θα τη βγάλουμε την πίτσα από το φούρνο και θα βάλουμε τα υλικά μα. Και θα τη βάλουμε αυτή τη φορά στο πάνω μέρο του φούρνου. Και θα δούμε μαζί πόσο τέλεια θα βγουν τα υλικά, πόσο λαχταριστή θα είναι η πίτσα και πόσο πεντανόστιμη θα είναι όταν την τρώμε.
Ακόμα ένα βίντεο δυστυχώ έφτασε στο τέλο του. Ελπίζω να σα άρεσε και να σα φάνηκε χρήσιμο και να το απολαύσατε όσο το απολαύσα και εγώ. Αν σα άρεσε, κάντε like στο βίντεο. Επίση, από κάτω γράψτε μου τα σχόλιά σα. Τι προβλήματα ή τι δυσκολίε αντιμετωπίζετε εσεί όταν ψάχνετε την πίτσα στο φούρνο. Επίση, γράψτε μου ιδέε για θέματα που θέλετε να κάνουμε σε επόμενα βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα πούμε, να είστε καλά.